Ja, oni ga piti u postaj rekao, pa ne znam, kako redaš ti, nas srpski jesi, ne rekao. A ovo je razumelo o čemu se radi. Onda on njima kaže, tu su vrata, zvrte. Ratnički i srpski kodeks je bio ovak. U antičko vreme on se jasno vidi iz osvajanja Aleksandra Velikog koji je osvio tadašnji poznati svet i kada se njegova vojska vratila u Vavilon, u toj vojsci bio je veliki broj ljudi koji su bili zaduženi. I on pita šta, kažu ljudi, nisu imali, zadužili se. Dobro, nek se to iz državne kase plate njihovi dugovi. To vam govori kako je kodeks bio. Ovo svojili sve, a zaduženi došli. Nisu opljačkali jedne šivice. Ratnički kodeks Srba srednjega veka bio je isti. U Maloj Crnoj Gori, koju su Turci napadali sa ogromnim snagama, a oni sa par četa ratnika uvek pobeđivali, bio je takav kodeks da oni nisu fišek uzimali od vrtvoga Turčina. Ni fišek neće da uzmeni. Samo glavu. Samo glavu. Kodeks ratnički srpski iz prvog zbatkanskih ratova i prvog svjetskog rata bio je ovaj. Svaka srpska jedinica imala je blagajnju, srpska vojska je na terenu od stanovništva kupovala namjernice po tržišnoj ceni. Na osvojenoj teritoriji srpski vojnici plaćaju punu cenu, uzimaju namjernice od Turaka, Šiptara i drugih. Turci ne mogu da shvati. Od kada Asker plaća? Kako je to moguće da Asker plaća? Oni kažu da Asker je vojnik. I onda, kad su zarobili dosta turske vojske, dali su turskim oficirima da provode te vojnike do nekoga tamo grada, logora. I oni, turski oficiri, pošto im oružje bili uzeli, uzeli su neke patine. Oni jadni vojnici, umorni i žedni, iziđe iz toga da pije malo vode, a on patino po njemu. Srbi to vide, kaže, daj skinite. Nećemo ih više onda ih sprovodi. Postavi srpske vojnike da ih sprovodi. Jer nije humano. Da se tako postupa sa tim ljudima. Pa kad je bilo na Jedrenu, Bugari nisu mogli uzmu Jedrene, došao je Stepa Stepanović sa drugom armijom srpskom i kada je srpska artilerija počela da tuče Jedrene, ona ih paša na dan, pristane da se preda ali pod jednim uslovom da se preda samo Srbima. Turski paša koji je ratovao protiv Srba, bio je komandant odbrane skadra. Esad paša. Zarobljen je od Srba. I razboleo se. Srbi ga pošalju u Francusku, pošto je Srbija bila u ratu i nima pravi lekare, pošalju ga u Francusku na lečenje o državnom trošku Srbije. Esad Paša, videći da će da umre, bio je teško bolestan čovek, ostavite stament. Hoću da me sahranite na srpskom vojnom grobu. I sahranili su ga na srpskom vojnom grobu u Parizu, gde vidite, ja sam bio tamo, zove se Tije, 
svi krstovi jedno tulbe. Tulbe je sad paše. Počiva zajedno sa svojim ratnim neprijateljima. Takav je bio ugled srpskog ratnika, srpskog morala i progresa. U građanskom ratu, ovom ovde, u razbijanju Jugoslavije, mi smo imali na čelu države komuniste, čiji moral nije bio srpski i koji nisu držali onu disciplinu ni ponašanje, ni tu su imali vojski svaka čast redovno u policiji, ali paravojne formacije bili su obična banda i osramotili nas pred sve to treba prizvati to je zagađenje to nije srpski moral, to nije srpska etika. 